ഹലോ എവറി വൺ അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെനിറ്റ് ആം സ്ട്രോങ് എഴുതിയ ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഡിസോർഡർ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണാണ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും ടാബ്ലോൺ എറോഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻഡ് ആൻഡ് രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ പോർഷന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സമ്മറി ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ഒക്കെ പഠിച്ചു പോയ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിധം പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു വിധം കുറെ ഫെയിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കമൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ റിവിഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റിയ ലൈനാണ് ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസോർഡർ ഇസ് എ ഇസ് എൻ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ജനറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ വെക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ സമ്മറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഷീ ഇസ് ഗീവിങ് എ ഷോർട്ട് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഹേഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒക്കനാകൻ ആ ഒരു വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും തുടങ്ങുമ്പോൾ അവളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഒക്കനാകൻ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ ഈ ഒരു ഒക്കനാകൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലേസ് കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് മൗണ്ടൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒക്കനാകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് കിടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് മൗണ്ടൻ്റെ നടുവിലുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ ഒക്കനാകൻ ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ രണ്ട് മൗണ്ടൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാറ്റ്സ്കേഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ സാൽ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഓൺ അനദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ലൈഫ് ടു മൗണ്ടൈൻ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഹെർ മദർ ഇസ് എ റിവർ ഇന്ത്യൻ ഓക്കെ ദ റിവർ പ്ലേസ് ആർ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഫിഷറീസ് അതിൽ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരെയാണ് പറയുന്നത് അവളുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ ഇന്ത്യൻ ആണ് ഒരു റിവർ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗക്കാരെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റിവർ പീപ്പിൾക്കായിരുന്നു ആ ഒരു ഫിഷറീസിന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സ്യം ഐ മീൻ മീൻപിടുത്തം മത്സ്യബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ ഫിഷറീസ് ഒക്കെ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് ഈ ഒരു അമ്മയുടെ വിഭാഗക്കാരാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ഇനി അച്ഛന്റെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൗണ്ടൻ പീപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അമ്മയുടെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ഇന്ത്യൻസ് അച്ഛന്റെ വിഭാഗം മൗണ്ടൈൻ പീപ്പിളും പീപ്പിൾ ഐ മീൻ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷറീസും അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ടൈൻ പീപ്പിൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫാദർ ഐ മീൻ അച്ഛന്റെ വിഭാഗക്കാരെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവള് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ നമുക്ക് നോർമലി അച്ഛന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ചെറിയൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരിക എങ്കിൽ കൂടി അവളുടെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു റിവറിന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും റിവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ ഒരു ബാധ്യസ്ഥയും കൂടി അവൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവള് പറയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ അവൾ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻ ആവാം ഫീലിംഗ് ആവാം അതൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ്റണം എന്നില്ല നേരെ മറിച്ചൊരു മലയാളത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും നല്ല ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി
അതായത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുടിയുടെ ആ ഒരു ഇടയിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മുടി അഴകളുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്കുകൾ മറ്റെല്ലാം കൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ പരിസ്ഥിതിയും നമ്മളും നമ്മളൊരു അഗാധമായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഒക്കനാഗൻ പീപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാല് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാപ്പബിലിറ്റീസ് നാല് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ സെൽഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് തേർഡ് വൺ തിങ്കിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫും ഫോർത്ത് വൺ സ്പിരിച്വൽ സെൽഫും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ദ ഫോർ സെൽഫ് ജോയിൻ ആസ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഫിസിക്കൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫലം ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ദേഷ്യം അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അതുപോലെ തിങ്കിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ആ വക കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗോഡ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്പിരിച്വൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവായിട്ടുള്ളൊരു ഫലമായിട്ട് ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നാല് കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഒരുമിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു ഒക്കനാഗൻ പീപ്പിൾസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്ട് നോട്ടി എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു മനുഷ്യരെ ഒക്കനാകാൻ പീപ്പിൾസിനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നും കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നെയ്ത് റിവോ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഒക്കനാകൻ അത് ഒക്കനാകനിലൂടെ ഒരു ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊളംബിയ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് Which tribe is charge of fisheries? Fisheries is a tribe of the mother of the river Indian. Fisheries is a tribe of fish. That is very important. Then we have the father of the mountains. That is very important. In the summary, it is not important. What are the four main capacities of the operators together? We have to connect with the capabilities of the operators. We have to connect with the nature and speciality. And that is their physical self, emotional self, thinking, intellectual self and spiritual self. That is important. Next question. What does Okanagan word our self means? Our self means that one food, our dream and land together. That is what we have to do in the summary. That is important. Next question. How does ഇതാ ഒക്കനാകൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഒക്കനാകൻ അവരുടെ ശരീരത്തെ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കനാകൻ ട്രീറ്റ് ദ ബോഡി ഹാസ് കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരത്തന്നെ വിശുദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ ബോഡി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൾ ഓഫ് ദ ഇയർ ബി വിച്ച് വിസ് പെർമിറ്റ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ടു ബി ദ കൺസൺ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത്ര ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത് ദ വേർഡ് ഫോർ ദ ബോഡി മീൻസ് ദ ലാൻഡ് ഡ്രീം കപ്പാസിറ്റി അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് Next question. What word comes closest to the meaning of thinking intellectual capacity? The word that comes closest to the meaning of thinking intellectual capacity are the spark that ignite. This is what we have to say in the summary. That term is important. So, if you have any case, you can see the other things that you have to say in the other words. You can see the important things and basic things that you have to say in the other words. പിന്നെ നമ്മൾ സമ്മർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മൗണ്ടൈൻ്റെ സമയ മിഡിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് ഏത് മൗണ്ടൈൻസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുക കാസ്കാഡ്സും ഒന്നും എന്തായിരുന്നു സെൽക്കറിസും അപ്പം ഈ രണ്ട് മൗണ്ടൈൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് യൂണിറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഒക്കനാഗൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർത്ത് ഫോർ കപ്പാസിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ സെൽഫ് ഇമോഷണൽ തിങ്കിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഈ അതിൻ്റെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കാം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കോ ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു പോയിൻസ് ഒക്കെ എഴുതാട്ടാ പിന്നെ ഇതിലെ ഒക്കനാഗൻസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബോഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ സെയിം തന്നെ ഫോർ മെയിൻ കപ്പാസി
ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വിധമെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ